。国际翻法西斯同盟是一九四二年建立的，那么它建立的背景是怎么样的呢？第一，德日意不断扩大侵略战争，给许多国家和地区的人民都带来灾难。法西斯国家已经成为全世界最凶恶的敌人。也对英美等国的利益造成了最大的威胁，这是世界反法西斯同盟建立的基础。二次大战爆发后，美国出于对自己自身安全和利益的考虑，改变了以往中立的态度，加强了对英国等一些国家的援助。哎，你说，于老师咋这么有才华呢？你个大萝卜，到底西汉刘子吗？还是于老师？一九四一年。罗斯福和丘吉尔发表了大强宣称，倡导自由、和平。那刘子龙是我的小宝贝。同时，英美于老师那是我女神，知识女神不一样。还知识女神呢？知道这四个字咋写吗？英语。后边两个干嘛呢？嗡嗡嗡的，吵死了。上课，教练，训练计划写好了。下个月学校举行运动会，大家都知道吧？知道了。徐立金同学已经把全队的训练计划都写了出来，这次。你们都是代表着各自的班级比赛，全校实力最强的，也都在你们这些人当中。所以校运会，实际上也是你们之间的较量，就当是为了明年的市运会练兵了，明白吗？明白。按计划训练，解散。林永忠，你过来一下。什么事，教练？你的事儿，老师都听说了。但既然来了，就得好好训练。实在没心情，就回宿舍休息去。知道了，教练。别叫，林福忠他有你什么事儿，练你的去。阿忠，你在这里干嘛？怎么不说话？我只是想帮你解决问题。不要过来。今天咱们讲的单词 to be， 被动语态中，主语与谓语动词之间的关系是什么样的呢？其实道理很简单，被动语态表示主语是动词的承受者。汉语中往往用被、受等词表示被动。英文里面呢 ，to be。B 的过去式 was， 在这种情况下，你把 was 加上 past participle， 就表示之前发生的一段事情。英语里面最著名的一段话，就是莎士比亚的《哈姆雷特》。To be or not to be。To be or not to be。That is the question。